டென்த்து ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் உள்ள இன்ட்ரொடக்ஷன் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டதுனால செகண்ட் சாப்டருக்குள்ள இன்ட்ரொடக்ஷன் நம்பர் அண்ட் சீக்வன்சஸ் இதில் கோர்ஸ் அண்ட் அண்ட் ரிமைண்டர் ஈக்குவல் ஈக்லிட்ஸ் டிவிஷன் லெமா அப்படிங்கிற ஃபார்மட்டில் இந்த இது கொண்டு வராங்க ஏ கோட் பி கியூ ப்ளஸ் ஆர்னு இதில் ஏ என்ன பி என்ன கியூ என்ன ஆர் என்ன இது ஒரு ஃபார்மட்னு யாரும் பயப்படலாம் வேண்டாம் இது சாதாரண ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் நீ டிவிஷன் பண்ணுற மெத்தடு தான் இதில் வந்து டிவிசர் டிவைண்டர் கோர்ஸ் அண்ட் ரிமைண்டர் நீ கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடு தான் இதில் வந்து அந்த டிவைண்டட் அப்படிங்கிறது ஏனும் டிவிசர் வந்து பீனும் கிடைக்கிற ரிசல்ட்டு கோர்ஸ் அண்டை வந்து கியூனும் ரிமைண்டரை வந்து ஆர்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் அதை தான் ஏ ஈக்குவல் பி கியூ ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த ரிமைண்டருக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோலேருந்து அதோட ஆன்சர் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோவில் இருந்து அதில் டிவிசர் என்ன இருக்கோ அதோட கம்மியாக கிடைக்கும் அந்த பியோட கம்மியாக கிடைக்கும் ஆன்சர் இப்போ ஃபைவ் டேபிளாக நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம்னா ஜீரோலேருந்து ஃபோருக்குள்ளே ஆன்சர் கிடைக்கும் அதோட ஆன்சர் அப்படிங்கிற மீனிங் தான் அது தான் ஜீரோ லெஸ் தான் அது கொட் ஆர் லெஸ் தான் மாலஸ் பி அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அடுத்து நோட்டு இதில் வந்து ரெண்டு கண்டிஷன் நோட்டு இதில் ஹச்சிசிஎஃப் அப்படின்னு சொல்கிற மெத்தடு இதில் ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்தால் அது ஹச்சிசிஎஃப் கண்டுபிடிப்போம் அதாவது என்னென்னா ஏ கொட்டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர்லேயே கொண்டு வரணும் கொண்டு வரும்போது ரிமைண்டர் ஜீரோ வர வரைக்கும் அந்த ஃபார்மட்டை கொண்டு வரணும் அதில் பி எந்த பிளேஸ்க்கு வருதோ அது ஹச்சிசிஎஃப்னு அர்த்தம் அடுத்தது ஏ கான்ஃபரண்ட் ஆர் அது மாண்டஸ் பிங்கிற மெத்தடில் அதே மாதிரி மாண்டஸ்னா இங்கே டிவைட்னு அர்த்தம் அந்த மெத்தடில் ரிமைண்டராக அப்படியும் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டு நோட்ஸு அடுத்து ஒன்று அப்படிங்கிற நம்பர் இது ப்ரைம் நம்பரும் கிடையாது காம்போசிட் நம்பரும் கிடையாது அதே மாதிரி இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கான மூணு கேட்டகரி ஒவ்வொரு பார்ட்டாக இதில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லியிருக்காங்க ஃபிலோ ஆஃப் ராயல் சொசைட்டி அப்படின்னா ராமனுஜம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணார் ஃபாதர் ஆஃப் ஜான்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னால் ஈக்லிட் அவர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணார் பிரின்ஸ் பிரின்ஸ் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது மாண்டஸ் கண்டுபிடிச்சவர் வந்து கார் ஃப்ரைட்ரி கேஸ் அப்படிங்கிறவர் கண்டுபிடிச்ச அடுத்து சீக்வன்ஸ் சீக்வன்ஸோட ஒரு நோட்டு ஆல் சீக்வன்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன் எல்லா சீ சீக்வன்ஸுமே வந்து ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் ஆனால் பட் எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே சீக்வன்ஸாக இருக்காது அதான் ஆல் ஃபங்க்ஷன் ஆர் நாட் சீக்வன்ஸ் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து சீரியஸ் இந்த சீரியஸில் டூ டைப் தான் இருக்கும் ஒன்று ஏபி இன்னொன்று ஜிபி அதாவது அர்த்தமெட்டிக் ப்ராக்ரஸ் ஜாம்ட்ரிக் ப்ராக்ரஸ்ன்னு சொல்கிறது இதோட காமன் ஃபார்ம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஏ ஏ ப்ளஸ் டி கமா டாட்டா டாட் ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி கமா டாட்டா டாட் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள மீனிங்கில் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ உதாரணம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னா அந்த டூலேருந்து ஒன்று ஆட் ஆகும் அடுத்து டூலேருந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஆட் ஆகிருக்கும் அதான் டூ டின்னு வரும் அது பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் அதே மாதிரி தான் மல்டிப்ளேஷனில் த்ரீ சிக்ஸ் டுவெல் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் டூ டூவாக மல்டிப்ள் போயிட்டே இருக்கும் அதான் ஏ இன்ட்டு ஏஆர் கமா ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் கமா டாட் ஆட் ஆகும் இது ரெண்டுக்கும் ஜென்ரலாக வந்து அதை தான் டிஎன் அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது என்டு டம் ஆர் காமன் டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை இதில் ஏக்கும் இந்த ஒவ்வொரு அந்த ஏபிக்கும் ஜிபிக்கும் உள்ள ஃபார்மட்டில் ஏனா காமனாக ரெண்டுக்குமே ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் தான் டீனா என்ன அர்த்தம் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் அதை எப்படி கண்டுபிடிப்போம் செகண்ட் டேர்ம்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்மை சப்ராக்ஷன் பண்ணுவோம் டி ஈக்குவல் டு டி டூ மைனஸ் டி ஒன்னு அதே வந்து ஜிபியில் வந்து ஆறுன்னு சொன்னால் அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா காமன் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு டி டூ பை டி ஒன் டி த்ரீ டிவைடு டி டூ இது மாதிரி கண்டுபிடிப்போம் இது காமன் ரேஷியோ இது கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதிலேயே கண்டினியூ சொன்னால் அதே ஏபி ஜிபியில் சமாத்தை எந்திட்டோம் அதாவது இதில் எல்லாருக்கும் கண்டிஷன் வரும் வெறுமனை எந்திட்டோம் அப்படின்னால் டிஎன் சமாத்தை எந்திட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் எஸ்ஆர் இதில் ஏபியில் எஸ்என்னுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா தான் டோட்டலாக என் பை டூ இன்ட்டு டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இன்னொன்று எஸ்என் ஈக்குவல் டு என் பை டூ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் ஆர் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவில் என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா டிஎனுக்கு நம்ம எடுத்த ஃபார்முலாவை வச்சு கன்வெர்ட் பண்ணிங்
இவன் லாஸ்ட் டேம் தெரிஞ்சிருந்துச்சுனா இப்போ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டாட்டா டாட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அந்த லாஸ்ட் டேம் தெரிஞ்சால் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சம ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அப்படி அந்த லாஸ்ட் டேம் தெரியலனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் இதையே ஜிபியில் வந்து மூணு கேட்டகரியாக பிரிச்சுருக்காங்க நீங்கள் எடுத்தோன்னா ஆர் கண்டுபிடிங்க ஆர் கண்டுபிடிக்கும் போது இது உங்கள் புக்கில் இருக்கா இல்லையான்னு தெரில ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் ஆர் கண்டுபிடிங்க ஆரோட ரிசல்ட்டு டி டூ பை டி ஒன் கண்டுபிடிக்கும் போது அது ஒன்னோட கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் வரக்கூடியது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பை டூ உனக்கு ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னா அதை நம்ம ஒன்னோட கிரேட்டராக இருக்கும் ஏன்னா ஒன் ஒன் பை டூ ஒன் அண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு வரும் ஒன்னுக்கு மேலே அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா எது இங்கே கிரேட்டர் ஆர் கிரேட்டர் அப்போ எஸ்என் ஈக்குவல் ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் ஆர் மைனஸ் ஒன் இதையே ஆர் ஈக்குவல் ஒன் கரெக்டாக ஆரோட ஆன்சர் ஒன்றுன்னு உனக்கு கிடச்சிச்சு அப்படின்னா எஸ்என் ஈக்குவல் டு என்கி இதே சப்போஸ் ஆரோட ஆன்சர் ஒன்னோட கம்மியாக கிடச்சிச்சுனால் ஆன்சர் நெகட்டிவ்லேயோ இல்லை லெஸ் தான் இல்லையோ ஒன்னோட கம்மியாக கிடச்சிச்சு அப்படின்னால் இங்கே ஒன்று தான் கிரேட்டர் அப்போ ஒன்று முன்னாடி வரும் அவ்வளோதான் எது கிரேட்டரோ ஆர் கிரேட்டர்னா ஆர் முன்னாடி வரும் ஒன் கிரேட்டராக இருந்தால் ஒன் முன்னாடி வரும் அது மாதிரி ஐடியா வச்சுக்கோங்க அப்போ எஸ்என் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஆர் பவர் என் டிவைட் ஒன் மைனஸ் ஆர் இதுதான் இதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஃபினிட்டி சீரியஸ் எஸ் இன்ஃபினிட்டி ஈக்குவல் டு ஏ பை ஒன் மைனஸ் ஆர் இது ஜஸ்ட் உனக்கு ஒரு டூ மார்க்கில் கூட கே கேட்கலாம் அடுத்து ஸ்பெஷல் சீரியஸ் இந்த ஸ்பெஷல் சீரியஸில் என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நேச்சுரல் நம்பர் அதாவது ஒவ்வொரு சம் ஆஃப் த நேச்சுரல் நம்பர் இன்ஃபினிட்டியாக நம்பர் போய்கிட்டே இருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டாட்டா டாட் ப்ளஸ் என் இது மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் இதுக்கு சிம்பிள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நேச்சுரல் நம்பருக்கு என் அப்படின்னு அர்த்தம் இதற்கு இது எல்லாத்துக்கும் வந்து ப்ளஸ்ஸு ஆட் ஆகிட்டே போயிடுச்சுன்னா சமேசன் சொல்லுவாங்க தமிழில் கூடுதல்னு சொல்கிற மீனிங் அதனால் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டாட் டாட்டா டாட் ப்ளஸ் என்னு சொல்கிறத சமேசன் என்னுன்னு சொல்லலாம் அல்லதுன்னு சொல்லி இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து என்னு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடு டூ இதுக்கு அப்படியே வந்து க்யூப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம் ஆஃப் த நேச்சுரல் நம்பர் க்யூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நேச்சுரல் நம்பரோட க்யூப்ஸோட கூடுதல் அப்படிங்கிற மாதிரி சம் பண்ணும்போது அப்போ அதே நேச்சுரல் நம்பரில் க்யூப் ஒன் க்யூப் ப்ளஸ் டூ க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ க்யூப் ப்ளஸ் டாட்டா டாட் ப்ளஸ் என் க்யூப் இதை அப்படியே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாலும் அதே மாதிரி என் க்யூப்னு அர்த்தம் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு போனால் சமேசன் அர்த்தம் அல்லது இதோட ஃபார்முலா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நேச்சுரல் நம்பருக்கு பக்கத்தில் ஏன் க்யூப்பை எழுத சொல்கிறேன்னா இதோட ரிலேட்டட் ஆள் கண்டிப்பாக ஒன் ஆர் டூ மார்க் ஏதாச்சும் மேக்ஸிமம் கேட்கக்கூடிய சான்ஸ் உண்டு அதே நேரத்தில் இன்னொன்று ஃபார்முலாவும் ஈஸியாக நாமும் வச்சுக்கலாம் இது என்னு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூனா இதை அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் என்னு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் சப்போஸ் இதுக்குள்ளே ஆன்சர் கொடுத்துட்டு இதை கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஸ்கொயர் இல்லாமல் பண்ணணும்னா ரூட் எடுத்தினா ஸ்கொயர் இல்லாமல் ஆயிடும் அதான் மீனிங் அதே மாதிரி ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டாட்டா டாட் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் ஆர் இதுக்கு என்ன சமேசன் என் ஸ்கொயர் இதை இதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதே ஃபஸ்ட் இருக்கிற ரெண்டு இது என்னு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்ன்னு வரும் இது வந்து சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் அப்படிங்கிற மீனிங் அடுத்து வந்து என் நேச்சுரல் நம்பர்னு வரும் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து சம் ஆஃப் த ஆர் நம்பர் ஆர் நம்பருக்கு உள்ளதில் மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபார்முலா வரும் இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா லாஸ்ட் டேம் ப்ளஸ்ஸுன்னு போட்டு லாஸ்ட் டேம் தெரியலை அப்படின்னு சொன்னால் எல் ப்ளஸ் ஒன் இது என் ஸ்கொயர்டுன்னு அர்த்தம் எத்தனை டேர்ம்ஸுன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அது என் ஸ்கொயர்டு அதுவே சப்போஸ் ப்ளஸ் லாஸ்ட் டேம் தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அல்லது ஆர்னு போட்டு எல் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ போல் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் சாப்டர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் இன்ட்ர